അസ്ലാം വലൈക്കും ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ മിൻസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഫിഷ് ബിരിയാണിയാണ് പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒന്നാണ് ബിരിയാണി അത് ഏത് ടൈപ്പ് ബിരിയാണി ആയാലും എല്ലാവരും വളരെ ഇഷ്ടത്തോടെ കഴിക്കുന്ന ഒന്നാണല്ലോ അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് മീൻ ബിരിയാണിയാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ബിഗിനേഴ്സിന് പോലും എളുപ്പം ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റേത് ഏത് ടൈപ്പ് ബിരിയാണി ആണെങ്കിലും റൈസും മസാലയും വേറെ വേറെ സെർവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് തലശ്ശേരി മാഹിക്കാരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ബിരിയാണി കുക്കറിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് കുക്കറിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ടൈം സേവ് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഈ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പി നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ ഫിഷ് ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടി ഞാനിപ്പം അയക്കൂറ മീനാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം എട്ട് പീസോളം അയക്കൂറ മീനുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ മീനൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ടൊരു ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയില് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കണം ഈ മിക്സ് ഒരുപാട് ലൂസായി പോരുത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായി മിക്സാക്കിയ ശേഷം നമുക്കിത് മീനിലേക്ക് പുരട്ടിക്കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാ മീനും ഇതുപോലെ പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഈ സമയം നമുക്ക് മസാലക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വലിയ നാല് സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെ പച്ചമുളകും അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് വേണം പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാനും കുറക്കാനും പിന്നെ വേണ്ടത് നാല് തക്കാളിയാണ് എടുത്തത് ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും അഞ്ചോ ആറോ വെളുത്തുള്ളിയും ചതക്കി വെക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില പുതിനയില കറിവേപ്പില എന്നിവ അരിഞ്ഞ് വെച്ചതാണ് ഇനി മസാലക്ക് വേണ്ടിയും റൈസിന് വേണ്ടിയും ഗീ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ഗീ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓയിലും വേണം പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് ഗരം മസാലയാണ് അത് മസാലയിലേക്കും റൈസിലേക്കും വേണം അല്ലാതെ വേറെ പൊടികളൊന്നും തന്നെ മസാലയിൽ ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മാത്രമേ ഈ മസാലയിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് മസാല ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം മസാല ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ കുക്കറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുക്കർ ചൂടായി വരുമ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീയും അതുപോലെ തന്നെ ഓയിലും ഒഴിച്ചിട്ട് ചൂടാകാനായി വെക്കണം എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളകും സവാളയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാളയും പച്ചമുളകും എണ്ണയിൽ കിടന്ന് നന്നായി വഴന്ന് കിട്ടണം ചെറുതായി കളറൊക്കെ മാറി വരണം അതുവരെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം സവാള ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നത് വരെയും നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സവാളയ്ക്ക് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പം ചേർക്കുന്നത് എല്ലാം മിക്സാക്കിയ ശേഷം സവാള നന്നായി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാനായിട്ട് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പം സവാളയൊക്കെ നന്നായി സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് തക്കാളിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് തൈരും കൂടെ പിന്നീട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും പുളിപ്പ് മതിയാവും ഈ മസാലയ്ക്ക് ഇനി എല്ലാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്ത ശേഷം ഇതിലേക്കൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം തൈരും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സാക്കിയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമുക്ക് കുക്കറിൻ്റെ മൂടി ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കാം സവാളയിൽ നിന്നും തക്കാളിയിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം നന്നായി ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല നന്നായി മിക്സാക്കി എടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഈ കുക്കർ ഒന്ന് അടച്ച് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ വിസിലിന് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ബിരിയാണിയുടെ മസാലയിൽ പൊതുവെ ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി ഉടഞ്ഞു കിട്ടുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തു കാട്ടുന്നതിനെക്കാട്ടിലും മസാല വേവുന്ന സമയം ഞാനിപ്പോൾ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ
ഇപ്പം ഈ മീൻ രണ്ട് ഭാഗവും ചെറുതായി മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനി ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുകയാണ് മസാല വന്തോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ മസാല രണ്ട് വിസിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഞാൻ പ്രഷറൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം മൂടി തുറന്ന് നോക്കി സവാളയും തക്കാളിയും ഒക്കെ നന്നായി ഉടഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ മസാലയിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത മീൻ ഇട്ടിട്ട് മിക്സാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായി ഞാനിപ്പോൾ വേറൊരു വലിയൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഓയിൽ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഈ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായി മിക്സാക്കിയ ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പുളിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കൂടെ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരും കുറച്ച് ഇലകളും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഈ മിക്സ് ഒന്ന് തിളച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മീൻ ചേർക്കുമ്പോൾ സാവധാനം പൊട്ടിപ്പോവാതെ തന്നെ ചേർക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓരോ മീനായി ഈ മസാലയുടെ മുകളിലായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഈ പാത്രം ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അല്ലാതെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇളക്ക് നിൽക്കരുത് അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ മീൻ പൊടിഞ്ഞു പോകും ഇനി ഇതിന് മുകളിലായി കുറച്ച് മല്ലിയില കറിവേപ്പില പുതിനയില എന്നിവ വിതറി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമുക്ക് മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഈ മസാലയിലേക്ക് മീനിൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഇറങ്ങി കിട്ടാനായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ റൈസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് റൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അരി എം പി എന്ന് പറയുന്ന അരി വാങ്ങുക മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ആറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചൂടാകാനായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ സവാള നിർമ്മയായി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ സ്പൈസസ് വേണം പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക ബിരിയാണിയില ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് എന്നിവയാണ് വേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കുക്കർ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീയും മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ചൂടാക്കിയെടുത്തു അതിലേക്ക് സ്പൈസസ് എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി മൂത്തു വരുമ്പോൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാളയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം സവാളയിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബിരിയാണിയില ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആണ് ഈ ബിരിയാണിയില ഉള്ളവരിട്ടാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇടണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇനി നന്നായി ഈ സവാള ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു നാരങ്ങയുടെ നീരൊഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് റൈസ് കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നാരങ്ങയുടെ നീരൊഴിക്കുന്നത് സവാള ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആവുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ചൂടാക്കിയിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം വെള്ളം നന്നായി ഒന്ന് തിളച്ചു വരട്ടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം നന്നായി തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പം കഴുകി വെള്ളം വാർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഇട്ട് കൊടുത്തു നന്നായി മിക്സാക്കിയ ശേഷം കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുക്കർ അടച്ചിട്ട് ഒരു വിസിലിന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു വിസിലിന് ശേഷം വെള്ളം വറ്റിയില്ല എങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ വെന്ത് വന്നില്ല എങ്കിൽ കുക്കറിൻ്റെ വിസിലിടാതെ തന്നെ മൂടി വെച്ചുകൊണ്ട് നന്നായി വറ്റിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ റൈസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും തന്നെ കട്ട പിടിക്കാതെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ദമ്മിടലാണ് അടുത്ത പരിപാടി അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മസാല വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ നമുക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം റൈസ് ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് മസാലയുടെ ആ ഒരു ഗ്രേവി മാത്രം ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം മതിയാവും അത് മുകളിൽ മുകളിൽ റൈസിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ റൈസ് നന്നായി മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാലയുടെ ഗ്രേവി കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് മല്ലിയില കറിവേപ്പില എന്നിവയും എന്നിവയും കൂടെ വിതറിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കാരണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഈ മസാല വെക്കുമ്പോൾ അടിയിൽ നിന്നുള്ള ആ മസാലയുടെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ മുകളിലേക്ക് ചോറിലേക്കും കയറി വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കൂടെ മുകളിൽ വിതറിയിട്ട് മാക്സിമം ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് അടച്